মাঝের মাঝে যদি একটু সময় থাকে হাতে বিকেল বেলার চায়ের কাপে কথা হবে অমিতের সাথে হাসি ঠাট্টায় হবে আড্ডা সেটা বিজ্ঞানে হোক কিংবা গণিত মোটিভেশন আর আন্টোল স্টোরিজ নিয়ে অ্যান্ড ইভিনিং নমস্কার গুড ইভনিং ওয়েলকাম টু মাই শো অ্যান্ড ইভিনিং উইথ অমিত রিয়েল লাইফ স্টোরিজ আপনারা জানেন আমি এই শোটা করি বা আমরা এই শোটা করি যাদের আপনারা চান আমার কাছ থেকে যারা আজকে লিডার্স ইন দের ফিল্ড যারা সাকসেস আজকে পেয়েছেন যারা আজকে যাদের আমরা পর্দায় বড় পর্দায় বা ছোট পর্দায় দেখতে পারি যারা আজকে খুব ভালো করছেন যারা আজকে সাকসেস পেয়েছেন তাদের লাইফ জার্নি নিয়ে তাদের ট্রু স্টোরি নিয়ে আমরা এই প্রোগ্রাম করি বা আমি এই প্রোগ্রাম করি যাদের নাম না বললেই নয় আমার স্ন্যাক্স পার্টনার সুইসিয়াম আমার জুয়েলারি পার্টনার রাগমণি ক্রিয়েশন আমার সাইবার সিকিউরিটি পার্টনার প্রাইম ইনফোসার্ভ আমার আইটি পার্টনার মেঘনাথ কংগ্রেস সার্ভিসেস আমার পিজিয়ারা পার্টনার মাইটি স্লাইস আমার চাইনিজ ফুড পার্টনার টাখেন আমার কমিউনিকেশন পার্টনার আরজি সেলুলার আমার কস্টিউম পার্টনার গ্রিন হাউস আমার বিউটি পার্টনার ফ্লোরাজ আমার ভেনিউ অ্যান্ড হসপিটালি পার্টনার চাইওয়ালা আমার মিডিয়া পার্টনার নিউজ ইউনাইটেড ইন্ডিয়া সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এনাদের ছাড়া আমার এই প্রোগ্রাম করা পসিবল ছিল না তাদের অত্যন্ত অত্যন্ত অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকে এমনই একজন আমার সঙ্গে আছেন শি ইজ অ্যান অ্যাক্ট্রেস নাম না বললেই নয় আপনার এক্ষুনি দেখতে পাবেন তাকে আমি ওয়েলকাম করব শি ইজ অ্যান অ্যাক্ট্রেস শান্তনি গুহ ঠাকুরটা আমি তার ব্যাপার একটু বলি তারপর চলুন ওনাকে ওয়েলকাম করে নিয়ে আসব শি ওয়াজ বর্ন অন থার্ড নভেম্বর শি ইজ বর্ন টু সুতাপা গুহ ঠাকুর মিসেস সুতাপা গুহ ঠাকুরতা অ্যান্ড লেট সুব্রত গুহ ঠাকুরতা শি ইজ ওয়ার্কড ইন মেনি সিরিয়াল শি ইজ ওয়ার্কড ইন মানে খুব দামি দামি সিরিয়ালে কাজ করেছেন যেমন চিরো সাথী কিরণ মালা সাত ভাই চম্পা জামাই রাজা ইত্যাদি এবং মুভিজও করেছেন সাউথ ইন্ডিয়ান্স মুভি করেছেন হিন্দি মুভি করেছেন বাংলা মুভি করেছেন আমি বাংলা কয়েকটা ছবির নাম বলি গেম প্ল্যান কে তুমি নন্দিনী এক যে ছিল রাজা এবং মায়া আমরা জানি মায়া সবে কিছুদিন আগে রিলিজ হয়েছে এবং অত্যন্ত ভালো করছে রাজু সিদার ডিরেক্টরের নেতৃত্বে তার সঙ্গে হিন্দি ওয়েব সিরিজ করেছে সাউথ ইন্ডিয়ান মুভিজ করেছেন এবং লালবাজার জি ফাইভ হিন্দি এবং বাংলা এডিশনে দুটোতেই আমরা দেখতে পেরেছি চলুন তাকে ওয়েলকাম করে নিয়ে আসা যাক ইতিমধ্যে আপনি দেখতে পেয়ে গেছেন আমাদের আজকে সেলিব্রিটি গেস্ট কে যদি একটা নামটা বলতে হয় তাই শান্তনি শান্তনি গুহ ঠাকুরতা ওয়েলকাম টু মাই শো শান্তনি অ্যান্ড ইটস মাই অনার অ্যান্ড প্রিভিলেজ টু হ্যাভ ইউ অন মাই শো থ্যাংক ইউ সো মাচ এত মূল্যবান সময় বার করে তুমি যে এসছো আই এম সো সো গ্রেটফুল টু ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ এবং এটা আমার থেকেও আমাদের যারা দর্শক তারা তাদের মধ্যে কেউ বলেছেন যে তোমাকে শুনতে চায় তোমাকে জানতে চায় তোমার সম্বন্ধে আরও কিছু তারা তথ্য জানতে চায় কিছু কোয়েশ্চেন্সও তারা আমাকে পাঠিয়েছেন সো দাস উই আর হিয়ার to you know go ahead so uh, ever bolo uh, let's come to the question amar eta adda hobe ekta golpo hobe coffee khawa hobe ever bolo je tumi hotat how you have come to acting actually dekho আমার না এরকম আগে থেকে কোনো প্ল্যান ছিল না মানে না ছোটোবেলা থেকে একটা মানুষের স্বপ্ন থাকে সেরকম আমার কোনো স্বপ্ন ছিল না অ্যাক্টার হওয়ার তবে হ্যাঁ আমি নাচ করতে খুব ভালোবাসতাম ছোটোবেলা থেকে তবে আমার ডান্সার হওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল এবং আমি অনেক মানে অনেক অনেক দিন পর্যন্ত ডান্সটা কন্টিনিউ করি আমি প্রচুর শোজ করি সৌজিত দাদের সাথে দেশে বিদেশে পিট বাস্টারদের সাথে তারপরে বিভিন্ন গ্রুপে অনেক ছোটোবেলায় ইন্দ্রাণী দত্তের গ্রুপে কমলনাথজির কাছ থেকে আমরা ওয়ার্কশপ করেছি লালি কাকুর কাছ থেকে করেছি যখন আমি স্কুলে ছিলাম বেলতলা গার্লস তো নাচটা আর নাচটা শেখাটাও অদ্ভুত একটা ব্যাপার আমি কোনোদিন নাচ আমি আজ পর্যন্ত আমার যতজন টিচার ছিলেন নাচের কেউই আমি কারো কাছে পয়সা দিয়ে নাচ শিখিনি জানো এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার আমার পাশেই একটা নাচের ক্লাস ছিল বাড়ির পাশেই এবং ওনারা আমাদের আত্মীয় ছিলেন সো আমি ওদের যখন ক্লাস চলতো আমি আমার ছাদে জানলা থেকে দেখে কপি করে ডান্স করতাম তো আমার বাড়ি তখন একটু কনজারভেটিভ ছিল এবং এখন হয়তো অনেকটা মডার্ন হয়েছে আমি এই প্রফেশনে আসার পর বাট তখন ছিল যে গান করবে কিংবা আঁকা শিখবে পড়াশুনোর যেটা হেল্প করবে কিংবা এই টাইপের এবং আমার বাড়িতে গানের কবিতা রিসাইটেশন এসব কেন বাবা রিসাইটেশন করতো এবং আমার পিসিরা খুব ভালো গান গাইতেন তো 
তাই জন্য আমাকে গানের স্কুলে ভর্তি করা হয়েছিল আঁকার স্কুল কিন্তু নাচ না তো আমি ওই দেখে দেখে কপি করতাম দেখে আমি জেঠু বলি উনি মারা গেছেন হিমাংশু শেখর রায় আমার গুরু ছিলেন প্রথম গুরু যিনি আমায় ভারতনাট্যম আমি যার কাছ থেকে শিখেছি এবং উনি আমাকে আমার মায়ের কাছে এসে বলেন যে ওকে তোমাদের কিছু করতে হবে না উনি নিঃসন্তান ছিলেন খুব ভালোবাসতেন তো ও আমি আমি ওকে নাচ শিখাবো তো ওখান থেকে নাচের জার্নি শুরু তো এই প্রফেশনে আসাটা মানে মানে কাকতালিও বলা যায় কারণ আমি থিয়েটার করতাম অবভিয়াসলি আমি মঞ্চে অভিনয় করতাম আমার চিরকাল মঞ্চটা বেশি ফেভারিট ছিল যে ডান্স পারফর্ম করা নাটক করা কিন্তু আমি কখনো ভাবিনি যে আমি ক্যামেরার সামনে আসবো কারণ আমি ক্লাস নাইন থেকে আমি থিয়েটার গ্রুপে করি এবং বিশ্বনাথ ব্যানার্জি মানে রাহুল অরুণোদয় ব্যানার্জির বাবা ওনার গ্রুপে আমি প্রথম মানে নাটক করি মানে প্রফেশনাল যেটা বলে একদম গ্রুপ থিয়েটার এবং উনি আমার প্রথম গুরু এবং উনি মারা যাবার পর আমি কোনো থিয়েটার গ্রুপে কাজ করিনি কারণ ওই থিয়েটার ছাড়া কিন্তু এখন হয়তো আমি খুব শীঘ্রই কোনো থিয়েটার গ্রুপে আপনারা আমায় দেখতে পারবেন আমার আমি শো করব কেন আমি আবার মানে অ্যাক্টার হিসেবে আরও নিজেকে ব্রাশ আপ করা যায় আরও আমি বলতে পারি ঠিক আছে ইউ আর ডুইং ইন মুভিজ মেবি ইউ উইল ডুইং না না আমি সিরিয়াল করেছি এবং সিরিয়াল করার সময় সময় পাওয়া যেত না তখন আমি দু হাজার থেকে সিরিয়াল করছি তো তারপরে মাঝখানে কিছুদিন গ্যাপ ছিল আবার দু মানে ষোলো সতেরো থেকে আবার করেছি আঠেরো অবধি করেছি আঠেরো পরে আমি সিনেমা করছি তো আমি সিনেমা করার সময় আমি অনেক এখন টাইম পাচ্ছি তো আমার মনে হচ্ছে সেটা যদি আমি আরও বেটার দিকে যেমন আমি আবার নাচের প্র্যাকটিস স্টার্ট করেছি অমিত দার কাছে অমিত ডিএনএ ডান্স একাডেমি এখান থেকে আমি ঠিক ওখানেই যাব নাচের প্রত্যেক দিনের তালিম চলছে কিছুই না আমি নাচ করেছি শিখেছি আমি সেটা প্র্যাকটিসে রাখতে চাই কেন যে কোনো জিনিস যত তুমি রেওয়াজে রাখবে গান রেওয়াজ করলে গলা ভালো হয় তুমি নাচো ফ্লেক্সিবিলিটিটা না ও মানে হয়তো নাচের ইয়েটা আমার মধ্যে থেকে যাবে না বিকজ এটা ইনবর্ন পাওয়ার ট্যালেন্টটা ইনবর্ন থাকে কিন্তু যেটা ব্রাশ আপ করা আমার মনে হয় ব্রাশ আপ এর জন্য আমাদের রেওয়াজ কিংবা প্র্যাকটিস খুব দরকার ছোটবেলা থেকে ভেবেছিল যে ইউ উইল কাম ইন টু অ্যাক্টিং হ্যাভ ইউ এভার না 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 কখন আমি টিচার হব ভেবেছিলাম আমি প্রফেসর হব ভেবেছিলাম আমি মাস্টার্স করেছি পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে তো কিন্তু এর আগে থেকে আমার তখন মডেলিং করতে আরম্ভ করেছিলাম কলেজ থাকতে এবং তখনও আমার খুব একটা ইয়ে ছিল না যে আমি মানে টেলিভিশন কিংবা সিনেমায় আসবো কারণ আমি আমি অনেক আগে আমি যখন থিয়েটার করতাম না নবেন্দু চ্যাটার্জি উনি মারা গেছেন উনি আমাকে অফার করেছিলেন ফিল্ম কিন্তু আমি খুব একটা মানে আমি সিরিয়াস ছিলাম না এমনকি অভিনয়ের ক্ষেত্রেও আমার মনে হয় প্রথম দিকে আমি সিরিয়াল করছি কারণ আমি পেয়েছিলাম আমি পেয়ে গেছি আমি করছি এরকম ছিল আমি সিরিয়াস হয়েছি অনেক পরে আমার অ্যাক্সিডেন্ট হয় একটা দু হাজার এবং ওটা একটা লাইফ চেঞ্জ করে আমার লাইফটাকে একটা অন্য মোড় দেয় মানে ওর পরে আমি জীবনটাকে অনেক সিরিয়াসলি ভাবতে শিখেছি হ্যাঁ এবং আমার মনে হয়েছে যে আমি আগে আরও সিরিয়াস থাকলে আরও আরও বেটার হতো আরও আমার জন্য বেটার হতো তো তারপর থেকে আমি অ্যাক্টিংটাকে আরও সিরিয়াসলি নিয়েছি এবং জবে জবে আমি সিরিয়াল ছেড়ে সিনেমায় টু মানে ট্রাই করতে আরম্ভ করলাম তখন তো আরও বেশি কারণ আমার মনে হলো যে আমার সিরিয়ালের ক্ষেত্রে আমার সিরিয়াল নিয়ে কোনো বক্তব্য নেই আমার ভালো লাগে কিন্তু আমি বোর হয়ে যাই আমি তিন মাস আমি 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 প্রথম তিন মাস আমার খুব ভালো লাগে তিন মাসের পর থেকে না আমি খুব বোর হতে আরম্ভ করি একই টাইপের চরিত্র একই ক্যারেক্টার এবং যত যতদিন আমি টেলিভিশন করেছি আমি সবসময় খুব নেগেটিভলি মেন মেন ক্যারেক্টার মানে যেগুলো পনেরো কুড়ি দিন লাগে এরকম চরিত্র মানে ইউ লাভ ইউর ওয়ার্ক অ্যান্ড ইউ গিভ ইউর হান্ড্রেড পার্সেন্ট মানে তোমার যদি সেটাতে ইন্টারেস্ট না থাকে তুমি সেটাতে ভালো পারফরমেন্স করতে পারবে না যেটা আমি আমার ইন্টারেস্ট না থাকলে আমি সেটাতে একদম যেমন আমার জিমে খুব একটা ইন্টারেস্ট নেই মানে জিম আমার হয়তো কোনো চরিত্রের জন্য রোগা হতে হবে তাই জন্য জিম করছি জিমে আমার একদম ইন্টারেস্ট নেই এই যে আবার করে নাচটা জয়েন করা সেটার কারণ একটা ফ্লেক্সিবিলিটি এবং তার সাথে সাথে একটা এক্সারসাইজের মধ্যেও থাকা কারণ এটার মধ্যে আমার প্যাশন আছে আমি সুইমিং করতে পছন্দ করি কিন্তু আমি জিম করতে পছন্দ করি না যেটা আমি পছন্দ করি না ওটা আমার দ্বারা হয় না আমার 
বাড়িতে একটা ইয়ে ছিল মাস্টার্স করতে আমার ভাইও এম বিএ করেছে আমার বোনও এডুকেশনে মাস্টার্স করছে তো আর পড়াশুনোটা মা প্রচণ্ড পছন্দ করে তাই পড়াশুনোটা কমপ্লিট করতেই হবে এরকম একটা ব্যাপার ছিল তো পড়াশুনোর মাঝে মাঝেই এসব মানে আমি একটা কথা বলবো যে আপনারা দেখেছেন যারা যারা এখানে গেস্ট এসছেন যতজন গেস্ট এসছেন তাদের একটাই মূল মন্ত্র আমি যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে যে আপনি যা ইচ্ছে করুন যেটা আমি আগেও বলেছি শোতে এখনও সেই শোটাতে সেই সেম জিনিস বলছি যে আপনি যা ইচ্ছে করুন যে কেরিয়ারে পার্সি করছেন করুন পড়াশোনাটা কিন্তু করতে হবে অ্যান্ড দ্যাট ইজ ভেরি কম্পালসারি অ্যান্ড দ্যাট ইজ ম্যান্ডেটারি অ্যাকচুয়ালি কী বলতো আমি তোমাকে বলছি পড়াশোনাটা না তোমাকে তোমার কাজেই অনেকটা হেল্প করে তবে আমি পড়াশোনা মানে শুধু পুঁথিগত বিদ্যা বলছি না আমি বলছি তুমি ভালো কবিতা পড়ো ভালো গান শোনো যেটা আমার প্রফেশনে আমাকে অনেক বেশি ভালো সিনেমা দেখো শুধু নিজের বাংলা সিনেমা না তুমি হিন্দিতে কি হচ্ছে ইটালিয়ান ফিল্ম কি হচ্ছে ফ্রেঞ্চ ফিল্ম কি হচ্ছে কিংবা ওয়ার্ল্ড ফিল্ম যেটা কি কি চলছে এখন কীরকম করছে নেটফ্লিক্স অ্যামাজন এখন সবার বাড়িতে বাড়িতে একটা কানেকশান নিয়ে কী বলতো তুমি দেখেও অনেকটা শিখবে মানে অভিনয়ের ক্ষেত্রে তুমি দেখেও অবজার্ভ করতে পারো এবং সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট হলো ইন্টারাকশান মানুষের সাথে আমার মনে হয় তোমার সব থেকে বেশি শেখাবে একটা তোমার চারপাশের মানুষগুলোই বিভিন্ন ক্যারেক্টারগুলো তোমাকে সব থেকে বেশি ইন্সপায়ার করবে কোনো চরিত্র করার জন্য একটা বাড়ির কাজের মাসির চরিত্র আমি আমার কাজের মাসিকে ফলো করেছিলাম সে কীভাবে বসে সে কীরকমভাবে ওঠে তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আলাদা তার কেননা একটা যখন চরিত্র করছো আমি আমি একটা সোশ্যাল স্ট্যাটাসে বিলং করি আর একটি কাজের মাসি তার একদম আলাদা সোশ্যাল স্ট্যাটাস তো তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আলাদা হবে তার কথা বলার স্টাইল আলাদা হবে তার ভাবনা চিন্তা মেন্টালিটি আলাদা হবে তো তুমি যদি প্রপারলি সেই চরিত্রে ঢুকতে চাও তাহলে তোমাকে তার মেন্টালিটিটা বুঝতে হবে তার কথাবার্তা তার সাথে কথাবার্তা বলতে হবে তার সাথে তোমার কথা ইন্টারাকশান করতে হবে মানে আপনারা বুঝতে পারছেন তো যে একটা কাজ করতে গেলে কতটা ভালোবেসে প্যাশনলি কাজ করছে বলে আজকে সেই পারফরমেন্স দিয়ে আজকে এই জায়গায় ও আসতে পেরেছে অর্থাৎ যেরমটা যেরমটা ও বললো যে আমি আমার কাজের মাসি তাকে আমি ফলো করি যে আমি যদি ওই ক্যারেক্টারটা রোলটা প্লে করি কাজের মেয়ের রোল প্লে করেছিলাম যে তারপরে বেঁচেছিলাম কিন্তু আমার পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে মাস্টার্স করার একটু ইচ্ছে ছিল না আমি বাবা মাদের বিশেষ করে বলবো এই ক্ষেত্রে আমি বাবা মাদের বলতে চাই যে ছেলেমেয়েরা যেটা করতে চায় আপনার যদি সেটাকে মানে যেটা তার মানে ন্যাক আছে সেটাতে আপনাকে আপনারা যদি তাকে অনেক বেশি উদ্বুদ্ধ করেন অনেক বেশি তাকে সাপোর্ট করেন তো তার চলার পথটা অনেক ইজি হয় যখন ক্লাস টেনের পর সাবজেক্ট চুজ করতে হয় তখন আমার মনে হয় তাকে চুজ করতে দিন যেটা আমার মা আমাকে কোনোদিন করতে দেয়নি মানে আমার ইচ্ছে ছিল ডান্স করেছি কিন্তু আজকে এই পলিটিক্যাল সায়েন্স মাস্টার্সটা কিন্তু আমার কোথাও গিয়ে আমার প্রফেশনে কিন্তু অতটা কাজে লাগছে না হ্যাঁ এবার আমি পলিটিক্স জয়েন করলে তখন ব্যাপার কিন্তু আমার দেখে মনে হয়েছে সেটা বাপ্পার ফিল্ম ইয়ে 
ত্রিভুজে এবং এটা ইচ্ছে আছে ওদের মানে সেপ্টেম্বর কিংবা অক্টোবরে রিলিজ করা আই ডোন্ট নো কেন কতটা হবে কেন প্রচুর সিনেমার লাইন এখন এবং নভেম্বরের দিকে অর্ণবদার ইচ্ছে আছে অর্ণবদার সিনেমাটা রিলিজ করা অর্ণব মিথার সেদিন কুয়াশা ছিল এই ছবিটা নিয়ে আমার অনেক আমি অনেক আশাবাদী কারণ এই ছবিটা আমার প্রথম থেকে ছবিটা জানি গল্পগুলো খুব ইউনিক এটা একটা অ্যান্থোলজি দুটো সিনেমাই অ্যান্থোলজি মজার ব্যাপার একটা সিনেমার থিম আলাদা একটা সিনেমার থিম একটা সিনেমার থিম ক্রাইম এবং ক্রাইম হচ্ছে রিলেটেড ফোন ভিডিও মানে টেকনোলজি আর আরেকটা সিনেমার থিম হচ্ছে আমাদের জীবনে বিভিন্ন রকমের ঘটনা ঘটে যেগুলো কোনো ডেফিনেশন থাকে না সেগুলোকে তুমি অলৌকিক বলতে পারো ভৌতিক বলতে পারো হোয়াট এভার কোনো ডেফিনেশন থাকে না সেগুলো কেন হয়েছিল কি হয়েছিল তো সেরকম তিনটে আলাদা আলাদা গল্প তো একটি গল্পে আমি আছি এবং জিতু আমার বর অনেক দিন পর আমি আর জিতু একসাথে কাজ করেছি জিতু কমল এবং আমার মেয়ের চরিত্রে আছে পরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নাতনি এবং আর এই ছবিতে পরান্দা আমার মানে শ্বশুরের চরিত্রে অভিনয় করেছে এবং রসগোল্লার যে মেয়েটি ওই মেয়েটি একটি ছোট্ট চরিত্র কিন্তু খুব খুব ইম্পর্টেন্ট একটা চরিত্র প্লে করেছে তোমার কামিং টু ইয়ার পার্সোনাল লাইফ তোমার বাড়িতে কে কে আছে আমার বাড়িতে আমি আমার মা আমার ভাই এবং ভাই যদি আমার মনে হয় যে আমার মেন্টালিটি যার সাথে ম্যাচ করছে কিংবা মানে কারোর সাথে ম্যাচ করছে যার সাথে আমি থাকতে চাই লাইফ পুরো লাইফ সেরকম যদি আমার কোনো দিন আমার মনে হয় তাহলে আমি বিয়ে করবো সেটা যদি ষাট বছরে হয় তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু আমি আমার আমি আমার জীবনটা কাটানোর ক্ষেত্রে যদি আমার পার্টনার একজন খুঁজি সেখানে আমি কম্প্রোমাইজ করতে চাই না আমি কম্প্রোমাইজ করে লাইফ বাঁচতে পছন্দ করি আবার এই পরিপ্রেক্ষিতে একটা কথা না বললেই আমার নয় যেটা আমি প্রত্যেকবার এই শোতে বলি আপনার বাড়িতে যদি বুড়ো বাবা মা থাকে বা যদি বাবা মা থাকে ইউ আর ইয়াং গায় আপনার বাবা মা এখনো ঠিকঠাক আছেন তারা আমার মনে হয় যারা বয়স্ক বাবা মা তারা এই বয়সে সে কিছু চান না আপনার কাছ থেকে শুধু আধ ঘন্টা সময় চান আমার মনে হয় মাফ করবেন তার তার বেশি তারা কিছু চান না তারা ভালো খেতে চান না ভালো পড়তে চায় না সময়টা একটু একটু দিন না দ্যাটস গোয়িং টু বি আর ফার্স্ট স্টেপ অফ ইয়ার সাকসেস বলে আমি মনে করি কি বলবো কি বলবে হ্যাঁ একদম বাবা মার সাথে সময় কাটানো একটু সময় কাটানো তো সবারই প্রয়োজন কেননা একটা পুরো অনেকটা জীবন অনেকটা স্যাক্রিফাইস থাকে আমার তো ছোটোবেলায় মা মানে আমি আমার বাবাকে হারিয়েছি এবং মা আমাকে ছোটোবেলা থেকে আমাদেরকে বড় করেছে তো অনেকটাই স্যাক্রিফাইস করতে হয়েছে এবং অনেক মা বাবা হতে গিয়ে আমরা হয়তো মাকে পাইনি অতটা কারণ সেটাও ইম্পর্টেন্ট ছিল ফিনান্সিয়াল দিকটাও খুব ইম্পর্টেন্ট সবার জীবনে আমরা বলি পয়সা সব কিছু না আবার পয়সা ছাড়াও কিছু হয় না পয়সা সব কিছু না আমি তখন গিয়ে বলতে পারি যখন আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অনেক পয়সা আছে যার কাছে নেই তাকে জিজ্ঞেস করো পয়সা কতটা ইম্পর্টেন্ট তো পয়সা অবভিয়াসলি ইম্পর্টেন্ট অনেকে আছে চিকিৎসা ছাড়া মারা যাচ্ছে অনেকে আছে নিজের বাবা মা চিকিৎসা করাতে পারছে না তো সেখানে তো পয়সাটা ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট না এটা নিশ্চয়ই মানে আমি মনে করি না ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস বললাম না এই ফিলোজফি যে পয়সা আর সব কিছু না এই ফিলোজফি তখন বিশ্বাস করা যায় যখন তোমার কাছে অনেক পয়সাটা আছে নেই যখন তখন এই ফিলোজফিতে আমার মনে হয় না আমার আমার মনে হয় যে কোনো আর্টিস্টের ক্ষেত্রেও খালি পেটে আর্ট হয় না একটা দিন পর্যন্ত হবে হয় না এটা আমার মনে হয় যে এই আটটা বেঁচে থাকে না আমাদের দেশের একটা প্রবলেম তো আমাদের দেশের থেকে সব থেকে বেশি আমাদের শহর আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের প্রবলেম ওয়েস্ট বেঙ্গলে আর্টিস্টরা যেই মানে তাদের ট্যালেন্ট অনুসারে টাকা পান না সেটা মানে এই জন্যই কারণ আমাদের এখানে সিনেমাটাও খুব কম বাজেটে তৈরি হয় টেকনিশিয়ান খুব সস্তা পাওয়া যায় কারণ 
আমার মনে হয় যে সেটা একটু বাড়া উচিত সেটা টেকনিশিয়ানদের ক্ষেত্রেও সুবিধা সেটা আর্টিস্টদের ক্ষেত্রেও কারণ আমাদের তো আর একটা এজের পরে পেনশন নেই প্রভিডেন্ট ফান্ড নেই তো আমাদের এটাই সেভ করতে হয় যেটা ভবিষ্যতে কিংবা নিজের এই সেভিংস থেকে কোনো বিজনেস কিংবা কিছু আরম্ভ করতে হয় মানে আমার মনে হয় প্রত্যেকজনের সুদ কারণ প্রথমে জীবন ধারণের প্রথম এটা কিন্তু জীবিকা না প্রথম প্রথমটা হচ্ছে খাবার ফুড তো সেই খাবারের জন্য টাকা দরকার একটা বাসস্থান নেসেসিটি আমি এই লকডাউনে সব থেকে বেশি বুঝেছিলাম নেসেসিটি কাকে বলে মানে যদিও মানে আমার মনে হয় লকডাউনে আমার সব থেকে ভালো সময় কেটেছে কেননা লকডাউনে আমি নিজের সাথে প্রচুর সময় কাটিয়েছি এবং অনেক মি টাইম কাটিয়েছি এবং আমার মনে হয়েছে যে আমি আমার ভাই আমাদের ভাইয়ের তখন জবে আধা স্যালারি আসছে তারপরে প্রথম মাসের পরে স্যালারি আসছে না আমার তো ছেড়েই দাও কোন সব সেভিংস থেকে যাচ্ছে একমাত্র একমাত্র তখন সার্ভাইভ করতে পেরেছি কারণ আমার মার একটা গভর্নমেন্ট সার্ভিস ছিল তার একটা পেনশন আছে এবং বাবার একটা সার্ভিস ছিল তার একটা পেনশন এবং আমার বাড়ি আছে বাড়ির নিচে দুটো র্যান্ট দেওয়া আছে তো বুঝতে পারছো যে টাকাটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোথাও একটা মানে সিকিউরিটি তোমার দেয় টাকাটা আজকে খালি পেটে কিছু হয় না তাই না তো আমার মনে হয় যে যে নিজের কাজ তো নিশ্চয়ই করছো উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাওয়াটাও খুব ইম্পর্টেন্ট আমি এখানে দুটো কথা বলি যে আমি জানি না আপনারা কথাটা দেখতে পেরেছেন ওর চোখটা যে যখন মায়ের কথা বললো চোখ ভর্তি জল প্রায় জল ভর্তি হয়ে গেছিল সুতরাং আমার মনে হয় এটা একটা প্রায়োরিটি ফ্যামিলিকে আপনি যত যতই যাই করুন আমার মনে হয় কোথাও গিয়ে আপনার ফ্যামিলিকে প্রায়োরিটি দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি যাক আমরা একটু ইমোশনাল হয়ে যাচ্ছি অন্য কথায় যাই তার আগে একটা ছোট্ট দু মিনিটের ব্রেক নিয়ে ফিরে আসছি সঙ্গে থাকুন ফিরে এলাম বিরোধীর পর এবার বলো তুমি আজকে যে তুমি একজন সাকসেসফুল ইউ আর আর অ্যাক্ট্রেস ইউ আর ডুইং সো ওয়েল ইন ইউর লাইফ ইন ইউর কেরিয়ার আর আমি তো তোমার সব সম্বন্ধে জানতে পাচ্ছি সবাই জানতে পাচ্ছি আমরা মানে হোয়াট কাইন্ড অফ লেডি ইউ আর সেটা আমরা বুঝতে পারছি উইথ ইউর হোয়াট ইউ আর টকিং সেটা তো অনেকটা মানুষকে জাজ করা যায় এবার বলো তুমি যে অ্যাক্টিং করছো এখন ইউ আর ডুইং ইন এ লিড রোল করছো ভালো ভীষণ ভালো করছো তো আই এম শিওর দে মাস্ট বি চ্যালেঞ্জেস তো তোমাকে কি কোনো দিন এরকম হয়েছে যে তোমাকে কোনো ডিরেক্টর বা কেউ তোমাকে কম্প্রোমাইজ করতে বলেছে ইউ নো হোয়াট আই মিন মানে ইফ ইয়েস হাউ হ্যাভ ইউ ম্যানেজ দ্যাট সেটা তুমি মানে অ্যাকসেপ্ট করছো না রিজেক্ট করছো আর আমার মনে হয় না এই ইন্ডাস্ট্রিতে কেউ তোমাকে রেপ করবে না কেউ না তুমি তুমি যদি এগ্রি থাকো তাহলে তুমি পারসিউ করো তুমি এগ্রি না থাকলে করবে না এবং হ্যাঁ অবভিয়াসলি যখন প্রথম নতুন ছিলাম তখন অবভিয়াসলি এরকম অফার এসছে হ্যাঁ তো সেটাকে ওরকমভাবেই কাটিয়ে দিচ্ছে এবং আমার মনে হয় যে এটার ক্ষেত্রে অনেকটা হেল্প করেছে যে আমার এডুকেশন বিকজ আমি এডুকেশন থাকলে যেটা আমার আমার মনে হয় যে কোনো একটি মেয়ে এডুকেশন থাকলে যেটা মনে হয় তার সেলফ কনফিডেন্সটা অনেক বেশি স্ট্রং হয় যে আমি আমি শিক্ষিত আমি এই প্রফেশনটায় এসছি আমার শখ আমার প্যাশন কিন্তু এরকম না যে আমার মা নিজের মাথা বিকিয়ে দিতে হবে এবার আমার আমার ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে আমি এন্ড অফ দ্য ডে আমি আমার আয়নাকে নিজেকে ফেস করতে পারবো তো বাস যদি আমার মনে হয় যে আমি কিছু ভুল করিনি তাহলে আমার প্রবলেম নেই যদি আমি কিছু মনে করি যেটা আমি ভুল করি আমি স্পেসিফিক জিজ্ঞেস করি যে তোমাকে ধরো তুমি আজকে বলেই দিলে যে হ্যাঁ তুমি ওরম অফার পেয়েছো সো হাউ ডিড ইউ ম্যানেজ দ্যাট মানে তুমি কি করে কি করে তুমি জিনিসটাকে ম্যানেজ করলে আমি ব্যাস ব্যাপারটা থেকে আর হয়তো যোগাযোগ করিনি সেক্ষেত্রে আমি বুঝি আমি তোমার সঙ্গে হ্যাঁ কাজ করছি না মানে কারণ আমি জানি আমি যখন রিজেক্ট করবো তো সেই অফারটা আমার জন্য ভ্যালিড থাকবে না ঠিক আছে আমার আমার মনে হয় আমি এনাফ এডুকেটেড যে আমি আমার নিজের জন্য ইয়ে করে নিতে পারবো কিছু না কিছু করে নিতেই পারবো এবং যেটা সব থেকে বড় ব্যাপার যেটা আমার মনে হয় যে আমি মানে আমি কাউকে জাজ করছি না যারা করছে তাদেরকে ক্ষেত্রেও জাজ করছি না কেন অনেকের অনেক রকম প্রবলেম থাকে যেটা হয়তো আমাকে অতটা ফেস করতে হয়নি কারণ আমার যেটা হয় আমাকে বাড়িতে 
গিয়ে ফিরে যেতে গিয়ে আবার এটা ভাবতে হয় না যে আমার বাড়িতে কি খাবার হবে কারণ এটা এখনও ভাবতে হয় না স্টিল নাও আমি ভাবতে হয় না কারণ সেটা আমার ইনকামের জন্য না আমার ইনকামে আমার মায়ের মা ঘুরেও দেখে না তো মানে কারণ ওটা আমি কোনো দেখতে হয়নি কিন্তু ভাবো যে নিডি ফ্যামিলির মেয়েটা যে একটা মফুসল থেকে এসে কষ্ট করে হয়তো একবেলা খেয়ে থাকছে তার কাছে সেটা বাঁচা মরার সমস্যা তো আমি কেউ নয় তাকে জাজ করার হ্যাঁ আমি আমার ক্ষেত্রে বলতে পারি যে আমার আমার শিক্ষা আমার বিবেক আমার বলে না এটা করতে তাই জন্য আমি আমার মনন আমায় বলে না তাই আমি এটা করছি কিন্তু কাউকে আমি জেরাজও করছি না যারা এগোচ্ছে আমার মনে হয় শুধুমাত্র কম্প্রোমাইজ করে টিকে থাকা যায় না কারণ দু হাজার নয় থেকে আমি কাজ করছি এখনো স্ত্রী নাও টিকে তো আছি আর এবং আমার মনে হয় যে আমার সাথে প্রচুর মেয়েরা এসছে প্রচুর মেয়েরা চলে গেছে টিকে তারাই আছে যাদের মধ্যে ট্যালেন্ট আছে আমি এই পরিপ্রেক্ষিতে একটা কথা বলবো যাদের লকডাউন তো অনেক দিন হয়ে গেছে কিন্তু যারা ডিপ্রেশনে চলে গেছেন বা ডিপ্রেশনে চলে যাচ্ছেন যাদের চাকরি চলে যেতে বসেছে যাদের চাকরি চলে গেছে আমি ছোট্ট একটা সাজেশান দেব করুন না ছোট্ট করে নিজে চেষ্টা করুন না গড উইল গড ইজ দেয়ার টু হেল্প ইউ আপনি ট্রাই তো করুন আপনি আপনার কিছুটা দিন বাকিটা পুশ তো আপনাকে ভগবান করবে কিন্তু আপনি ছেড়া কাথায় শুয়ে তো আপনার স্বপ্নটা পূরণ হবে না আপনাকে তো হেঁটে যেতে হবে আমার চাটা এখানে পড়ে আছে যদি না আমি এই চাটা তুলে ঠোঁটে লাগাই it will not go inside so amake ei cha ta ei obdi tulte hobe tarpor to bhagwan amake otake system er modhe jete jay seta korbe amar mone hoy seta kora uchit jak ebar amra ashi mul proshne what is your mantra of life bhalo bak kore bachcho ebo onno shobai ke bhal haste dao ami eto kichu bhabi na ami bhalo thakte bhalobashi ami khushi thakte bhalobashi ebong যে মানুষগুলোর সাথে আমার ভালো টাইম যায় খুশি টাইম যায় তাদের সাথে আমি কথা বলতে ভালোবাসি আর আমার মনে হয় যারা নেগেটিভ লোক তারা তাদের আমি তাদের মানে আমি হয়তো একজনের সাথে পরিচয় হলো কথা হলো ভালো ফাইভস পেলে তার সাথে আমার বন্ধুত্ব কন্টিনিউ হয় যদি না পাই সেটা আমার অফ হয়ে যায় এবং আমি কখনো ঝগড়া করতে পছন্দ করি না আমি চুপচাপ সরে যেতে পছন্দ করি আমি প্রচন্ড ঘুরতে ভালোবাসি এবং আমার মনে হয় আমি যা অর্থ উপার্জন করি নিজের খরচা বাদ দিয়ে যে টাকাটা থেকে আমি ঘুরে ঘুরে বেড়াই আমি ঘুরতে প্রচণ্ড পছন্দ করি আমি নাচ করতে পছন্দ করি আমি খুশি থাকতে পছন্দ করি বাস বন্ধুদের সাথে আড্ডা মারতে পছন্দ করি আর আমি পছন্দ করি না মিথ্যে কথা কারণ আমার মনে হয় যতটাই কঠিন হোক সে মিথ্যে কথাটা যদি কেউ আমায় সে সরাসরি বলে সেটা আমার কাছে অনেকটা অ্যাকসেপ্টেবল আমি মানে প্রতারণা অসৎ ব্যাপার মিথ্যে কথা এটা পছন্দ করি না ডাইরেক্টলি সত্যি কথাটা আমার অনেক পছন্দ বাংলা কথা ফেক পছন্দ হ্যাঁ ফেক আমার পছন্দ না হুজ ইয়ার ফেভারিট সিঙ্গার অরিজিৎ সিং অবভিয়াসলি আমার ভীষণ পছন্দ আমি অরিজিতের সাথে আমার দেখা হয়েছিল অরিজিতের অনেক আগে একটা ডকুমু ফিল্মের ক্ষেত্রে অরিজিৎ মানে খুবই অবাক আমাকে ফেসবুকে মেসেজ করে তখন ওর ফেসবুকে অ্যাকাউন্টটা ছিল আমি ভেবেছিলাম ফেক কিন্তু পরে ফোনে কথা বলে বুঝলাম এবং তারপরে আমি জিয়াগঞ্জে গেছিলাম শ্যুট করতে শুধু অরিজিৎ শুধুমাত্র ভালো সিঙ্গার না যেটা ভীষণ ভালো একটা মানুষ শাহরুখ খান অল টাইম ফেভারিট ভীষণ 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 ভাবে আমাকে এনকারেজ করে আই মানে ও কমিউনিকেশন স্কিল ও অ্যাজ আ মানুষ যেরকম ও যেরকম মুখের উপরে কথা বলে এবং ওর উইটি উইথ সেন্স অফ হিউমার যেটা আমার ভীষণ পছন্দ আমি ভীষণ এনজয় করি শাহরুখ খানের ইন্টারভিউ দেখতে শাহরুখ খানের ফিল্মস দেখতে আমি শাহরুখ খানকে খুব পছন্দ রোল মডেল শাহরুখ খান আমি আমি আই জাস্ট লাভ হিম মানে আমার প্রথম প্রেম বলতে পারো প্রথম পছন্দ যদি শাহরুখ খান এক প্রপোজিশন দেয় আই ওয়ান্ট টু গেট ম্যারিড ইউ উইল সে ইয়েস অবভিয়াসলি ওয়াই নো
শাহরুখ খান এমন একজন মানুষ মানে এমন একটা পার্সন আছে শাহরুখ খানকে আমার প্রচন্ড পছন্দ মানে থাকে না মানে আমি 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 বলবো জাস্ট তুমি বসে কথা বলে আমি শুনবো যে আমি শুনতে যাই শাহরুখ খান মানে মানে তান মন ধন শাহরুখ খান নাকি না মানে কি বলে তো আমার ক্ষেত্রে যে কোনো ছেলে তুমি বলো টার্ন অন টার্ন অফ সে ক্ষেত্রে একটা ছেলের কথা বলাটা আমার কাছে টার্ন অন সে কি অত্যা সেন্স অফ হিউমার তার উইটিনেস সে কিরমার কথা বলছে সে কতটা ক্লিয়ার হার্ট কথা বলছে এটা আমার তাকে তার প্রতি অ্যাট্রাক্ট করে নট সে কেরম কীরকম দেখতে কিংবা কি হ্যাঁ অবভিয়াসলি একটা এডুকেশন থাকলেই এই কথাটা বেরোয় এডুকেশনটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা আমি সবসময় বলি সবাইকে বলি তো এবং তার ট্যালেন্ট পছন্দ আমাকে একটা কথা বলো আমার যদিও এটা শোতে কোনো পলিটিক্স নিয়ে কথা বলি না কিন্তু সিন্স পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে পড়েছে বলে বলছি তোমায় কোনো দিন কি যে কোনো পার্টি হোক সেটা আমি কোনো পার্টির নাম বলছি না মানে তোমার যদি কোনো অপরচুনিটি হয় রিয়েলি জয়েন পলিটিক্স আমার অপরচুনিটি হয়েছিল আমার আগে আমার কাছে অফার এসেও ছিল আমি বলবো না কোন পার্টির থেকে বাট স্টিল আমার মনে হয়েছে যে তখন আমি রেডি নয় কিংবা এখনও আমি রেডি নয় হয়তো আমি পরে রেডি হতে পারি কারণ আমার মনে হয় একজন অ্যাক্ট্রেস এবং একজন পলিটিশিয়ান দুটো আলাদা মানে অবভিয়াসলি দুজনেরই ফ্যান ফলোয়ার ফেম আছে তবে একজন অ্যাক্ট্রেসকে মানুষ একভাবে দেখতে চায় একজন পলিটিশিয়ানকে একজন পলিটিশিয়ানকে কিন্তু মানুষ নিজের মা তারপরে নিজের বোন এই নজরে দেখে একজন অ্যাক্ট্রেসকে কিন্তু প্রেমিকার নজরে দেখে তো দুটো না একদম আলাদা এবং তুমি যখন একজন অ্যাক্ট্রেস থেকে পলিটিশিয়ান হবে তখন তোমার অনেক কিছু তোমাকে স্যাক্রিফাইস করতে হবে আমি তোমাকে এক লাইনে জিজ্ঞেস করব আবারও বলছি আমি পলিটিক্স নিয়ে করি না কিন্তু এক লাইনে জিজ্ঞেস করব সেটা বিট এনি গভর্নমেন্ট আমি এখন তো আমাদের সেন্ট্রালে বিজেপি আছে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে তৃণমূল আছে হাউ হ্যাপি ইউ আর উইথ দি পলিটিক্যাল সিনারিও আর ইউ হ্যাপি অ্যাট অল অর নট হ্যাপি আমাদের দেশের পলিটিক্স নিয়ে আমি কোনো কথা বলতে চাই না আমার মনে হয় না শুধু আমি কেন কেউ হ্যাপি নয় গো কেউ হ্যাপি নয় তাহলে ইউ দি ক্যাটাগরি ইউ বিলং ফ্রম আমার মনে হয় দর্শককে আমার বলার দরকার নেই বট ক্যাটাগরি ইউ বিলং বিকজ তোমার কথাতে তোমার পার্সোনাটা বেরিয়ে এসছে তো তোমার কি মনে হয় না যে তোমার মতন প্রোফাইলের লোকজন শুড কাম ইন পলিটিক্স অ্যান্ড হেল্প পিপল বিকজ তুমি এই স্টেটাসে থেকে কিছু করতে পারো আমি বলছি না করতে পারো না কিন্তু তোমার যদি বড় প্ল্যাটফর্মে কাজ করতে হয় দেন আই থিঙ্ক পলিটিক্যাল এই মুহূর্তে আমি অ্যাক্টিংটাকেই ইম্পর্টেন্ট দিচ্ছি কারণ এটাই আমার স্বপ্ন এটাই আমি ভালোবাসা হ্যাঁ প্যাশন আমি দু একবার দু একবার না প্রায় প্রত্যেকবারই বিভিন্ন ক্যাম্পেনে গেছি ভোটের ক্যাম্পেনে আমাদের সবাইকেই যেতে হয় তো গেছি তো তখন না দেখো আমি সত্যি কথা বলবো কখনো আমরা পেড হই তার জন্য আমাদের টাকা পাওয়া যায় তাই জন্য আমরা যাই কেন বিকজ আমি তোমাকে কি বললাম খালি পেটে কিছু হয় না এক সেকেন্ড আমি একটা আই টিক ইউ ওয়ার্ড ফ্রম ইউ এটা পয়েন্ট টু বি নোটেড যাদের আপনারা পলিটিক্যালি অ্যাক্টার অ্যাক্ট্রেস বা ভালো প্রোফাইলে যাদের আপনারা দেখতে পান তাদের কিন্তু কালার দেবেন না কিন্তু এটা আমার হাজ্য করে রিকোয়েস্ট আজকে অনেক বড় কথা সত্যি কথা বলার সাহস রেখেছে এবং ও যে সত্যি কথা বলছে তার প্রমাণ প্লিজ আমি আঙুল তুলে বলছি প্লিজ সবাইকে খারাপ ভাববেন না সব নায়ক নায়ক বা নায়িকা সবাই কিন্তু কোনো পার্টিকুলার কালার আছে ভাববেন না পরিষ্কার কথা আমি বলছি ভালোভাবে বোঝাচ্ছি আপনাদের সবাইকে প্লিজ তাদের তকমা দেবেন না কোনো রঙের কারণ তারা তারা তাদের রুজি রুটি আজকে হার ফেস ইজ আ গ্ল্যামার ফেস তাকে আমি টাকা দিয়েছি আমি আমার কোনো ক্যাম্পেন ইউজ করছি বা এক্স কোনো লোক টাকা দিচ্ছে সে ক্যাম্পেন তো তার তার মুখ সে দেখিয়ে কামাচ্ছে বা তার সে পার্সোনা বা তার প্রোফাইল গিয়ে সে কারো ক্যাম্পেনিং করে সে দুটো পয়সা পাচ্ছে আই ডোন্ট থিঙ্ক দ্যার ইজ এনিথিং রং আমি যদি কালকে কোনো জায়গায় কোনো পার্টিতে দাঁড়াই আর আমি যদি আমি ওকে হায়ার করি আই ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট শি ইজ ডুইং সামথিং রং আর মেবি আই এম ডুইং সামথিং রং সো আমার একটাই মন্ত্র প্লিজ কাউকে এইভাবে কালার যারা আমরা দেখি যারা হয়তো কারোর হয়ে ক্যাম্পেন করতে যে কোনো পার্টি যে কোনো কালারই হোক সবাই কিন্তু সমান নয় এটাই ভগবানের মতো না পলিটিশিয়ানকে মনে করে এবং আমার তখন খারাপ লাগে যখন শুনি যে এই পলিটি জীবন বদলে দেবে তো তাই জন্য আমার কারণ আমার মনে হয় যে যদি আমি এদের জন্য কাজ করতেই হবে না এদের জন্য ফুল টাইম কাজ করা দরকার মানে অন্য কোনো প্রফেশন রাখা সম্ভব না যদি তুমি 
সত্যি এদের কাজ করতে চাও এদের জন্য তাই জন্যই এডুকেশনটা খুব প্রয়োজন নিজের সেন্স নিজের মনন নিজের শিক্ষা অ্যাপ্লাই করুন তারপরে কাউকে ফলো করুন এবং তুমি তো পয়সার কথা বলেই দিলে যে দেখো একটা সার্টেন এজের পর আমাদের সেই আর্নিং ব্যাপারটা থাকে না তো আমাকে বুড়ো বয়সের জন্য তো আমাদের আজকে যদি আমার আমার কাজ না থাকে লকডাউনে অনেক অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস মাছ বেঁচেছে এরকম হয়েছে না খেতে পেয়ে মারা গেছে তখন কি আপনারা কেউ এসছিলেন তাদেরকে দেখার জন্য কেউ নিজের বাড়ি থেকে বেরোননি তাহলে আপনারা যখন মানুষ তাকে একটা মানুষ হিসেবে ট্রিট করেন এবং তার প্রফেশন ওটা बांगाली उंटेन আমি অ্যাকচুয়ালি সি মাউন্টেন নিউ সিটি জঙ্গল সুন্দরবন বদি সব পছন্দ করি আমি ট্রাভেল করতে পছন্দ করি আমি সব পছন্দ করি এবার তোমাকে গিভেন ইউ আর চান্স ইদার সি जोर कर ক্লাবিং অর সোশ্যাল লাইফ মানে ক্লাবিং আর সোশ্যাল লাইফ এর মধ্যে পার্থক্য মানে তুমি সোশ্যাল লাইফ বলতে কি বলছো যে লাইক বিভিন্ন পার্টিস এন্ড ইভেন্ট অ্যাবসলিউটলি আর ক্লাবিং মানে হচ্ছে একদম তাহলে কাটা ক্লাব গেলে কি অন্য কোন ক্লাব গেলে ওই ওইটা প্রেফার করবে না ইউ উইল প্রেফার বি মানে ক্লাবিং বলতে কিন্তু বলে বোঝাই ডিসকো বেশিরভাগ যে তুমি কোন নাইট ক্লাব সেটা কি বোঝায় অ্যাকচুয়ালি যদি আমাকে বলো যে কোন টাইমই পছন্দ করি না কিন্তু দুটোই আমার যেতে হয় আমি পছন্দ করি না একদম বাট এনি ওয়ান যদি হয় আমি এনি ওয়ান আমি বললাম দুটো सामने मानुषिंग तक लिखते भलो लगे ना लिखते खुब एन कर Matters. You are a morning person or a night owl? Night owl. Night owl. Fine. She has given her all questions very uh, honestly. Uh, generally, I am mean, very harsh on my questions. But today, I am going to talk about how dominant I am. I am going to talk about how 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 I am going to talk about এটা সিসিএম এর পক্ষ থেকে মা ফুড পার্টনার সিসিএম স্ন্যাকস পার্টনার আই এম সরি আগমনী ক্রিয়েশন ইয়াং ইয়াং ডিজাইনার আগমনী আগমনী তরফ থেকে দিস ইজ অল ফর ইউ শর্মিলা দি অর্থাৎ ফ্লোরাস ফ্লোরাস এর তরফ থেকে একটা ছোট গিফট আমার কমিউনিকেশন পার্টনার আরজি সেলুলার আরজি সেলুলার এর পক্ষ থেকে একটা সাধারণ কিছু ছোট I hope you travel করতে ভালোবাসো সুতরাং ট্রাভেলিং এ এটা কাজে লাগানো এখানে রাখছি প্রচুর জিনিসপত্র এগুলো ওখানে রাখা আমি লিখে দিচ্ছি and you have come here আমাকে মনে রাখার জন্য 
কারণ বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন ছিল যেগুলো আমি সত্যি সেগুলো ব্যাপারে কথা বলতে চাইতাম কিন্তু প্রশ্নগুলো আসছিল না সবাই খুব বেশি ইন্টারেস্টেড পার্সোনাল লাইফে অবভিয়াসলি একজন অ্যাক্টারের পার্সোনাল লাইফ হয় না কিছু কিন্তু তবু মানে সারাক্ষণ যদি এই কোয়েশ্চেন তো তুমি হয় কাজ কি করছো নয় তুমি কি প্রেম করছো তো এই কোয়েশ্চেনে ভীষণ ক্লান্ত আমি তো এই যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা কথা বললাম তো এটা আমার ভালো লাগে বেশ বেশ ভালো লাগে আমার মতামত আমি দিতে পারলাম একটা অনুরোধ আপনারা সবাই আমাকে মেসেজ করছেন টেক্সট করছেন যারা গেস্ট আসছেন আপনাদের মধ্যেই যারা আপনারা চান যারা আমাকে মেসেজ করেন টেক্সট করেন আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করেন আমি চেষ্টা করি যত সাত দিই তাদেরকে আনার আজকেও যিনি ছিলেন আপনাদের মধ্যে কেউ আমাকে চেয়েছেন তার তাদের জার্নি তাদের ট্রু লাইফ স্টোরি জানার জন্য আমি তাদেরকে নিয়ে আসার চেষ্টা করি এটা আমাকে ইন্সপায়ার করে আমি আপনাদের অনুরোধ করব আপনারা লাইক করুন কমেন্ট করুন সাবস্ক্রাইব করুন প্লিজ শেয়ার করুন এবং আমাকে আমার সঙ্গে টাচে থাকুন সেটা বিজ্ঞানে হোক কিংবা গণিত মোটিভেশনাল আন্টোল স্টোরি